ഹായ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് അമീർ ഷാ ഫ്രം ഡി ടോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്വാഡ്രൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കി രചിച്ച റിച്ച് ഡാഡ് ആൻഡ് പൂർ ഡാഡ് എന്നൊരു പുസ്തകം It was published in 1997. The other business owner, one management vidyarthi, one of the people who are in the business or investor, 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 Robert ടി കിയോസാക്കിയുടെ ദ റിച്ച് ഡാറ്റ് ആൻഡ് പൂർ ഡാറ്റ് എന്ന പുസ്തകം ആധികാരികമായിട്ട് ആ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിൽ സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും സമ്പത്ത് നേടാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബട്ട് യുവർ പ്രസൻസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഓർ ഇൻ ദാറ്റ് ജോബ് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം നേടിത്തരുന്നതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേർ മറുവശമാണ് പാസീവ് ഇൻകം വാട്ട് ഈസ് പാസീവ് ഇൻകം പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ സിസ്റ്റം ആ ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സമ്പത്ത് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ പാസീവ് ഇൻകം റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കി അദ്ദേഹം ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻകത്തെയും അതുപോലെ പാസീവ് ഇൻകത്തെയും നാലായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആവറേജ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈഫ് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് ബോണസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും അനുഗ്രഹിപ്പ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ നമ്മളെ കണക്കിൽപ്പെടാതെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന കൂടുതൽ ജീവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള നല്ല സമയങ്ങൾ ഇനി റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കിയുടെ നിർവചനത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്നത് എംപ്ലോയി എന്ന ലെവലിലാണ് എല്ലാ ആളുകളും പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നു എന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ എല്ലാ പഠനത്തിനു ശേഷം ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഹിൽ ബി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന നിലക്ക് ഇരുപത് വയസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയി നമ്മൾ കരുതിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമാണ് അതായത് ഇരുപതിന് ശേഷം ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടണം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം അതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സ്വന്തം ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം പടുത്തെടുക്കണം 
എനിക്ക് പാസീവ് ഇൻകമുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററായി മാറണം അതുമാത്രമല്ല അതിനിടക്ക് നമുക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല സിറ്റീസൺ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടും നാട്ടുകാരോടുമുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കിയുടെ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കോഡ്രൻറ്റ് എന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും ആയുസും കളയുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ക്യാഷ് ഫ്ലോ കോഡറിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദസ് കോട്ട് ഇ എംപ്ലോയിഡ് എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ്ചേഞ്ച് യുവർ ടൈം ആൻഡ് എഫർട്ട് ഫോർ ആൻ ഇൻകം യു ഡോണ്ട് വർക്ക് യു ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ അറിവും നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് എഫേർട്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ഇൻകം നേടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വർക്ക് യു ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കതിന് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം സോ ദ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ ഈസ് യു ഗെറ്റ് എംപ്ലോയിഡ് എല്ലാ ആളുകളും എംപ്ലോയി ആണ് എന്നും എംപ്ലോയി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളി ആയിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ബിസിനസ്സുകാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നാല് കോഡ്രൻറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് യു an explanation how to frame your life ee naal quadrant neyum cherthu pidichukonde ningalku or employee enna padaviyil ninnum or investor enna padaviyilekku etra vegathil ningal etram ennathu theermanikkanulla or mechanism aanu nammal ivide charch cheyan povunnathu or 20 vayasinu shesham or average student or jolikku keri kaynal or അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി യു ആർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് അറുപത്തിയഞ്ച് എന്നത് നിങ്ങൾ വിടൂ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടക്ക് നമുക്ക് റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പറയുന്ന നാല് കോഡ്രൻറ്റും കടന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മറുകര എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അറുപത് വയസ്സിനിടക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് നാല് പത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനെ പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ആക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ റീച്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പക്ഷെ അത് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ The mechanism is you work for 5 year in one quadrant. One employee in the work, you will work for 5 years in one quadrant. So after 5 years, you try to move to the next level. In one quadrant, I will tell you that you can qualify 50 percentage. You can qualify 50 percentage for the last level. That is, 
അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാല് കടമ്പകളും നിങ്ങളെ കടക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഫേർട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് ഡിലെ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ മാക്സിമം മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡിലേയിങ് യുവർ കോൾട്രൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റോബർട്ട് ടി കിയോസാക്കി അതിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല ആളുകളും റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന പുസ്തകത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഐ ആം ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് റിച്ച് ഡാഡ് ആൻഡ് പുവർ ഡാഡ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഫൈവ് ഇയർ മാക്സിമം ടെൻ ഇയർ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതേ ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് പോലെ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്ട് ടെൽ ഇം ഐ ആം ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഐ കനോട്ട് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഈ ഗോട്ട് വട്ട് ഐ എം സെയിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയി എന്ന ലെവലിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ നാല് ലെവലിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വൺ ഈസ് എംപ്ലോയി ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ദ തേർഡ് ലെവൽ ഈസ് ബിസിനസ് ഡൂയിങ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ലെവൽ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇ എസ് ബി ഐ ഓരോ ക്വാർട്ടറിന് നാല് ക്വാർട്ടറിന് ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയിഡ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് B stands for business and I stands for investor. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ആവറേജ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് യു വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇനി അഥവാ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഓരോ ആളുകളും റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് തിയറി പ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കർഷോട്ട് ചെയ്ത് പോവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് യു വിൽ ബി റീച്ചിങ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോ എംപ്ലോയി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ യു വർക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഇയർ ഇഫ് നോട്ട് മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ഒരു സ്വന്തം ബിസിനസ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നേടിയെടുത്ത അറിവും പരിചയവും കോണ്ടാക്റ്റും എല്ലാം നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആൻഡ് കൺഫേംഡ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുക ദെൻ യു ഡു സെൽഫ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് യു വിൽ ബി ദർ യു വിൽ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് യു വിൽ ഹാവ് വൺ ഓർ ടു എംപ്ലോയീസ് വിത്ത് യു ബട്ട് യുവർ പ്രസൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ആൾ ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വർക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വർക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് can you take a six week old day and your business keeps on going without you adayad ningal ennum ningalku vendi work cheyunu but can you take a holiday for six weeks verikkalum or self employed aaya aalukalku or leave edukkano or vacation
ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുള്ളത് ഒന്ന് എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി ദ അതർ വൺ ഇസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ കാണുന്ന ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ദ ആർ നോട്ട് ദ റിയൽ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ വിച്ച് യു ആർ ലുക്കിങ് ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് യു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യു ഡു യുവർ മാക്സിമം എഫേർട്ട് യു കണ്ടിന്യൂ ദ ബിസിനസ് ബട്ട് യു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ മാക്സിമം ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതിന് ശേഷം ആ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ബിസിനസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങളതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തി പോവുക എന്നല്ല അർത്ഥം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടു ദ ബിസിനസ് മാൻസ് ലെവൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റം വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബിസിനസ് വിത്തൌട്ട് യുവർ പ്രൊസൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എംപവർ ചെയ്ത് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദ തേർഡ് ലെവൽ ഈസ് ബിസിനസ് മാൻ ദ ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ ദം ടു ജനറേറ്റ് ദം ആൻഡ് ഇൻകം അതായത് അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റവും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസും ദ വിൽ വർക്ക് ഫോർ യു യു പ്രൊവൈഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് യു പ്രൊവൈഡ് ദ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് you make the business mechanism ee or level like namak etti kaynale you will be in the third quadrant again or business man i kaynale still you do the same process within 5 year time you take the next level or you be to the next level which is that next level the fourth quadrant is investor what is investor they are the people that that have money working hard for them and they can go for play golf and live a good life ningalku palapolum family mai tour povan pattum you can play golf you can have many associations events see you will be participating here and there and you will be enjoying the life but your business will be still running and you will have good profit our level like ningalku ee 40 varshathinte ullil ella aalukalkum etti kaynal i can tell you you are really practicing the rich dad and poor dad of robert t kiyosaki ini or cut short method njan parayanu ningalku employee aayi kondum self employed aayi kondum ബിസിനസ് മാൻ ആയിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്കൊരവസരമുണ്ട് യു കീപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ് യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ദീസ് ഡേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഇസ് വെരി ബാഡ് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സ്മാർട്ട് ഇന യു ക്യാൻ ഡു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് and you can do real investment in stock market and you can do investment in mutual fund stock market adu pole mutual fund any area gal ningalku nikshayam nadathanamengil you need a demat account ningalku demat account mai end doubt undengilum you just give me a call we'll help you to make this demat account within 2 days and we will give you the awareness program education program related with equity mutual funds and all this is the guarantee we can offer you and ningalku edu tarathilanengilum ningalde passive income early in advance ningalku edukkanamengil ningalku cheyavunna karyam aanu keep investing in good investment zones like real estates or the stock markets or mutual funds sometimes yes you can invest in gold but not in material format you can invest in e gold that also you have to do through demat account 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ബേസിക്കലി യു നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡി മാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ബുക്ക് സോ ബുക്ക് ഓഫ് റോബർട്ട് കിയോസാക്കീസ് റിച്ച് ഡാഡ് ഫോർ ഡാഡ് ബട്ട് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ പഠിച്ചാലും ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സെയിം ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു യു ആർ ടു ഗോ ത്രൂ ഫോർ ക്വാഡ്രൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്വാഡ്രൻറ്റ് which is e s b i e stands for employed s stands for self employed and b stands for businessman and i stands for investor pashe njan paranja aa or life time frame ningal maintain cheyanam between 20 to 60 years ennu parayumbo oro 10 varshathil ningalku oro quadrant maari keri ningalku next level ekku povan kariyanam in case if any one of you having any problem to change your quadrant business quadrant and if you need my help just give me a call and the number 85847869169 my friends if you like this video please subscribe and please forward to those your friends and family members so let everyone grow same like you and me Thank you very much.